。今天才知道，巴尼剥壳原来这么简单，只需一个塑料瓶盖，轻松搞定，一秒一颗，简单快捷又完整，还不伤手。大家好，这里是百变小厨房。每到秋冬季节，大街小巷都能听到叫喊卖板栗的声音，尤其是糖炒板栗是很多人的最爱。板栗虽然好吃，但是经常在外面买来吃，不仅价格非常昂贵，买上一小包就要好几十，这样想想也太不划算了。所以，我们不如把板栗买回家自己做，而生板栗六七斤才十几块钱。个头还大，还新鲜，自己做出来既好吃，还干净又卫生。但是让大家非常烦恼的是，板栗剥壳非常麻烦，板栗的外壳非常坚硬，很多朋友都不知道该如何下手。有时候剥一斤板栗出来，整个手指都生疼，还要痛上好几天。其实剥板栗也是有技巧的，今天就来给大家分享几个剥板栗的小技巧。一秒钟一个，简单快捷，还不伤手。剥出来的板栗既完整又干净。首先准备三斤板栗，倒入盆子里面，再往里面加入两大勺盐，适量的小苏打。小苏打的量和食盐的量是一比二，也就是用了两份食盐，一份小苏打。接着往里面加入适量的清水。这里水的温度在三十五度左右，不能用太冰的水。用手拌动两下，让小苏打和食盐充分的溶解在水里面。板栗表面非常的脏，尤其是在运输的过程中，会接触到各种灰尘，甚至表面还有一些虫子等等。所以，我们一定要在剥壳之前，先把板栗放到淡盐水还有小苏打水里面进行浸泡。浸泡的时间也不宜过长，大概二十五分钟。浸泡板栗的过程中，不仅可以软化它的外壳，而且还可以达到一个消毒杀菌，以及把里面的虫子泡出来的一个作用。泡好的板栗，我们用手轻轻一捏，就会感觉到它能往里面凹陷进去，这就说明板栗壳已经泡软了。确定板栗壳完全泡软之后，现在用手进行搓洗。这个时候，板栗表面的脏东西也已经被泡软了。然后我们用手轻轻一搓，就可以轻松的把表面清洗干净。搓了几下之后，可以看到现在这个水非常脏。脏水倒掉后，多换几次清水，漂洗几遍。后面几次清洗就要简单许多，只需要用手抓一抓就可以了。主要是把板栗表面的小苏打以及食盐残留冲洗干净即可。漂洗干净的板栗，空水捞入盘中。这个时候再来切，就非常的简单了。切板栗的时候也有讲究，我们切板栗后面的尾巴这个地方，切的时候不要切得太厚，只需要切下薄薄的一小块。切好后就是这样的一个小小的切口。接下来的板栗皮也是这么薄的一块接下来准备一口干净的锅，往里面倒入适量的水，盖上锅盖，把水烧开。水开后，把切好的板栗放进锅里面，再盖上盖子，煮两到三分钟。我一般情况下煮的都是三分钟，煮的时间不宜过长，不然的话就把板栗煮熟了。而煮熟的板栗，如果一时半会儿吃不完，那么就不太好保存了。现在将板栗空水捞出，这个时候能闻到板栗香甜的气味了。刚出锅的板栗非常烫，现在先放一旁，量至不烫手。温度到温热温热的时候，现在剥起来最好剥。如果放得太凉，外皮就又变得比较硬，剥起来就比较费事了。看一下这样剥出来的板栗，非常的干净，连里面的皮也一起剥掉了，简单快速，还不伤指甲。
。如果你觉得这个方法还不够快的话，那么来看接下来的这个方法：准备一个塑料瓶盖，板栗放进瓶盖里面，接着用菜刀在板栗表面打上十字花刀，用手在刀背上轻轻按压一下，板栗壳就切开了。接着再换一个方向，和之前一样，轻轻一划。板栗上面就打好了十字花刀，用一个瓶盖给板栗打十字花刀，这样板栗就不会乱跑了，并且也不会出现一不小心一刀把板栗切断的情况，既简单又快速。相信生活中很多朋友都遇到过这种尴尬情况：给板栗开十字花刀的时候，一不小心用力过猛，板栗就分成了两半。这样板栗不仅不完整，而且还非常的浪费。我这一个都还算是好的，只有一刀切身了。相信很多朋友有时候整个十字花刀，每一刀下手都很猛，结果导致板栗一分为四。而有了塑料瓶盖之后，这个麻烦就可以彻底的解决了。打出来的十字花刀也非常漂亮，再也不会出现之前的尴尬情况了。短短两分钟时间，所有板栗都打好了花刀。这些板栗我们分为两部分，再给大家分享两个剥板栗的技巧。将板栗排好，放入盘中，每一个板栗之间留一点距离，接着放进微波炉里面，用高火烤一分半钟。烤过的板栗现在就像石榴一样，每一个顶部都开了花。随便取一个板栗，接着沿着花瓣的位置一半一半的往下包。这个手法有一点像剥橘子皮，包到最后将板栗肉轻轻一取，整个板栗肉就出来了。板栗皮和板栗肉都分离的非常的干净利索。这个方法适合家里面有微波炉的朋友。那么如果家里面没有微波炉该怎么办呢？也不要着急，下面继续给大家分享一种没有微波炉剥板栗的方法。将刚才另一半打上十字花刀的板栗放到开水蒸锅里面，依次摆在蒸屉上面，盖上盖子，大火蒸三分钟。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。蒸好之后，表面也开了花。此时锅里面的温度非常高，而且也不利于剥皮，所以我们先让它降温。这个时候，里面的蒸汽也挥发的差不多了。我们就可以开始来剥板栗壳了。这个时候的板栗壳还比较柔软，剥起来也比较简单。在整个剥的过程中，外皮和里面的那一层膜也一并被剥掉了。这个方法也非常的简单快捷。那么，对于这几种剥板栗的方法，你最喜欢哪一种呢？欢迎在评论区留言。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。